Tiada seorang pun uh, female Indian parliament yeah. member. Hai semua, kembali bersama saya DJ Priya dalam My Campus Radio dan hari ini kita ada seorang lagi calon PRN iaitu di kawasan Sentosa. So kita travel lah ke Kelang pada hari ini. Jadi kita persilakan Teacher Tanusha. Okay, hai semua, nama saya Teacher Tanusha, calon, uh, calon dari Parti Muda di N48 Dun Sentosa bagi PRN Selangor. Teacher boleh tak kenalkan diri sikit? Alright, nama saya Teacher Tanusha. Ha, lagi sekali. Saya berusia 25 tahun. Saya seorang uh, graduan lepasan jurusan psikologi dari Universiti Tunku Abdul Rahman. Kerjaya pertama saya adalah sebagai seorang guru pendidikan khas. Uh, saya mengajar kanak-kanak uh, autistik, Down syndrome yang ada cerebral palsy macam-macam lah. And saya mengajar age range dari 3 tahun sehingga ke 14 tahun pada ketika itu. Uh, dan baru-baru ini 2 tahun lepas saya uh, menjadi seorang guru untuk kanak-kanak kumpulan rentan ataupun lebih dikenali sebagai underprivileged children. So I teach the B40 community, refugee, stateless kids and all. Uh, saya mengajar uh, tahap sekolah menengah okay, dan syllabus yang kami ajar adalah Cambridge syllabus. Saya mengajar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, literature, um, social emotional learning dan juga uh, merupakan guru kelas lah. Bila kita tengok political landscape di Malaysia, memang kurang representasi kaum wanita, especially kaum India. Because uh, kalau kita tengok level parlimen, tiada seorang pun uh, female Indian parliament yeah. member. Right? The last was Wadi Kasturi Pato, lepas itu memang zero. And things like this yang akan membuat uh, masyarakat feel that they don't have enough representation. And itu merupakan salah satu dorongan saya untuk uh, mencegur bidang politik. Saya tahu saya tidak bertanding untuk kursi parlimen. Tetapi ini adalah satu langkah pertama lah buat saya uh, to increase representation among the people. Dan selain itu sebagai seorang guru, saya juga faham betapa pentingnya polisi-polisi pendidikan uh, yang perlu digubal dan juga uh, kepentingan kanak-kanak yang masih belajar. Dan itu juga merupakan satu dorongan paling penting buat saya lah untuk mencegur dalam bidang politik. Macam terlalu guru hara kan? Ha. Uh, saya uh, belajar psikologi betul. Uh, okay. Kenapa saya mula mengajar is kerana bila saya buat intern, saya intern di tempat yang saya kerja uh, first time tu lah. So bila masih belajar, saya buat intern and sebagai seorang intern, expectation saya adalah saya akan menjadi seorang uh, occupational therapist di tempat tersebut. Tetapi uh, the job scope, part of the job scope selain menjadi seorang uh, therapist untuk kanak-kanak uh, berpendidikan khas, Part of the job scope was also teaching, and I I kind of like fell in love with it, and I think it, it evolved into be my passion. So I stayed there untuk dua tahun, dan lepas itu I mendapat uh, tawaran dari dignity uh, to join them as a full time teacher. So um, the leap was sebab I really felt like teaching was my thing, although I bought psychology, and saya juga rasa that saya diberi platform yang um, baik dan juga platform yang amat uh, penting buat saya. Tapi Kenapa saya mula mengajar is also another long story. Bila I um, think back of my past, uh, ibu saya uh, seorang guru previously. Okay, ibu saya uh, pernah menjadi seorang guru di tadika yang saya belajar. Maksudnya uh, saya dengan ibu saya pergi sekolah sama-sama setiap pagi. And dekat sekolah, I memang panggil ibu saya teacher. Uh, because my mom taught me English and Bahasa. And ibu saya seorang ibu tunggal. So she raised me single-handedly. Uh, dan walaupun time tu masih bersusah-susah, dia akan pentingkan dia memberi kepentingan kepada pendidikan saya. Ada ada duit untuk makan ke tak dia akan pastikan saya pergi ke sekolah setiap hari dan sehingga saya ke Menara Gading. So that's what drives me to you know give importance to education and also to be an educator. So itu adalah satu identiti yang saya uh, carry with me. Mungkin kalau tengok uh, social media ramai orang yang tanya uh, teacher sekolah di mana and then you know mengajar di sekolah mana because Orang punya perception adalah kalau kita uh, digelar sebagai seorang guru, dia hanya perlu berhikmat di sekolah kerajaan. Itu satu stereotip yang ingin saya uh, ingin saya mengatasi because a teacher can be anyone. Kalau kita pergi tuition center pun, kita panggil mereka teacher. My kids in school also, they call me teacher Tanusha. And dekat mana-mana, as long as you're educating, as long as you're making a change in a student's life, as long as you're giving them education, You are a teacher. Bukan hanya kalau you bekerja di sekolah kerajaan sebagai seorang guru, baru you seorang teacher. That's not what we are trying to bring forward. And I think this type of conversation needs to be held more often. And sebab itulah di kertas undi, nama saya adalah Teacher Tanusha. 
saya uh, ada keluarga di kawasan Sentosa okay, My auntie, my uncle, they all live in Sentosa Dan saya memang sangat familiar dengan kawasan Sentosa Bukan uh, bukan someone new to Sentosa I would say Although saya uh, kerja di Klang Valley Saya membesar di Klang Valley Tapi saya juga sentiasa melawati keluarga-keluarga saya di Sentosa And I have been here like Kawasan-kawasan ni memang sangat uh, nostalgic to me Because I, I used to be here when I was a child tapi lepas dah dewasa sikit, uh, kena cari kerja, kena, you know, we have to continue with life and that's why one of the main reason I had to move to Klang is uh, Klang Valley is about untuk uh, mencari peluang pekerjaan yang lebih baik lah. Saya rasa makanan sini sangat sedap. Okay, we have everything here. Kita ada baku teh, kita ada nasi India, nasi Cina, you know, you can get a diverse range of food lah dekat sini. That is one. And I rasa memang um, ecosystem dia sangat, sangat cantik sebab We have kids, ramai kanak-kanak, ramai belia-belia dan ramai orang-orang dewasa or elderly lah, warga emas di sini. So, it creates a very balanced ecosystem di sini. So, it's not a city just for young people ataupun a city just for old or elderly people. Saya rasa kalau nak datang kerja dekat sini, saya boleh. Nak retire dekat sini, saya boleh. So, it's a very diverse place lah. Penerangan lanjut saya adalah calon nombor tiga di Sentosa. So, oleh itu saya ada tiga perkara yang saya ingin membawa ke Sentosa. Satu adalah Sentosa yang bebas banjir. So, kalau kalian tahu, um, bila kita dihadapi dengan banjir Sri Muda in 2021, the second worst place was Sentosa that was hit with banjir. Tapi bila kita buat research, uh, when we do deeper research, dari tahun 2018 sehingga ke tahun 2021, satu peruntukan yang besar telah diberi kepada Sentosa, kepada Don Sentosa sebanyak almost 34 to 35 million untuk projek-projek besar bagi mengatasi masalah banjir. Tetapi, the reason flood lepas 2021, ada lagi satu reason flood which was in 2022, semasa pilihan raya umum lepas uh, bulan November lah maksudnya. maksudnya Although kita spend so much of money untuk uh, mengatasi masalah banjir, untuk cari uh, solusi-solusi baru, we spend a lot of money. 34 million is a very huge sum of money. Tapi masih masalah ini tidak dapat diatasi. So saya, part of the manifesto is untuk menyediakan satu plan tindakan. Bukan satu tawaran, tapi plan tindakan untuk sentosa di mana kita akan memberi cadangan-cadangan atau solusi-solusi untuk mengatasi masalah banjir. And what I mean by plan tindakan adalah Um, terpulanglah Kalau saya menang di Sentosa We will definitely carry on with the tawaran Tapi kalau saya kalah di Sentosa juga Anyone that comes into um, the dune seat after that Is free to use my plan tindakan They can come and collaborate with our team And we can work together on how to solve this issue It's not just Bukan hanya kalau saya menang Saya akan buat ini untuk Sentosa Tapi it is open for everyone to use ah, Perkara yang kedua saya ingin bawa ke Sentosa Adalah Sentosa yang selamat So, bila minggu lepas, kami ada di Sentosa, satu kontena terhempas uh, sebuah kereta kancil dan juga membawa mau. Uh, dan sebabnya adalah tanah mendap. So, infrastruktur infrastruktur di Sentosa memang perlu dinaik tarafkan. Uh, bukan hanya tanah tapi uh, jalan-jalan, jalan-jalan taman and then um, padang-padang komuniti di Sentosa, lampu yang tak berfungsi, lampu isyarat, banyak-banyak perkara lah yang perlu dinaik tarafkan di Sentosa. And at the same time, crime rates di Sentosa juga uh, makin meningkat. Baru bulan lepas, ada satu kes pecah masuk. And there's a lot of social issues yang perlu uh, diatasi di Sentosa. So that is part of Sentosa yang selamat. Tapi kami bukan hanya fokus kepada orang-orang atau uh, people in Sentosa. But we are also looking at focusing on animals untuk menjaga kebajikan haiwan-haiwan di Sentosa. So part of manifesto saya, part of tawaran saya untuk Sentosa adalah Uh, kami ingin memperkenalkan spaying and neutering untuk uh, anjing-anjing yang ada di kawasan Sentosa sebab kami faham betapa pentingnya to rescue these dogs and also to give them a future of hope. Okay. Kalau di area Sentosa ini, if you drive through any roads, you can see a lot of animals that are just straight. So that's one thing that kami nak atasi juga. And tawaran yang ketiga adalah skill Sentosa ataupun Sentosa yang berkemahiran. So what I mean by skill is di Sentosa, ada banyak uh, kedai-kedai ataupun small businesses di Sentosa di mana mereka tak dapat lesen perniagaan dengan proses yang mudah. It takes them a very long time to apply for license. Bila kami turun kawasan uh, bercakap dengan peniaga-peniaga, memang itu satu isu yang menjadi uh, isu fokus mereka ataupun masalah yang paling besar untuk mereka. And Diorang tengok lah, kalau kalau ada pihak berkuasa datang, then they have to pack up their, their shop and they have to leave. So, kami nak uh, work together with MPK on how to uh, make 
licensing much more accessible in Sentosa itu satu and at the same time kami juga ingin uh, memperkenalkan skill set training ataupun latihan-latihan kemahiran uh, not just um, hard skills tapi also uh, AI skills technologically inclined skills di mana we provide them with legal certifications as well maksudnya dia akan mendapat CJ yang diikuraf and in a way menumbang balik kepada ekonomi di Sentosa dan juga meningkatkan peluang pekerjaan untuk belia-belia di Sentosa and at the same time this is also part of my manifesto as a teacher lah sebab saya faham as a teacher as much as education is important acquiring skills is also equally important so uh, kami masih sedang dalam perbincangan with stakeholders with schools around Sentosa um, to see how we can work things out and at the same time kami juga ingin um, memberi lebih latihan kepada teacher-teachers um, dari segi early childhood ataupun um, pendidikan awal. We realize there's a lot of tadika-tadika di Sentosa and early childhood education is very important because um, di tadika-tadika di pasca-pasca adalah bila um, students start to read, start to write. So the foundation is very important. So these are among the three things that saya nak bawa kepada Sentosa dan saya nak um, tawar ke Sentosa. Saya rasa dua perkara. Satu adalah um, times are tough dan you know we have banyak-banyak parti besar di luar sana and what is important is that you understand your right as a voter. Okay, kita sekarang dah ada undi 18 and what not. It's important for you to come back and vote sebab uh, mungkin you rasa oh saya tak tinggal dekat kawasan itu kenapa saya kena pergi balik undi. But what we are missing out is that your vote counts a lot, sangat-sangat penting and think about of your parents that are staying di kawasan ini, who benefits the most from the kawasan, kita perlu menjaga kebajikan setiap orang, so saya meneru, saya harap agar semua uh, belia-belia di luar sana dapat pulang ke kampung halaman, no matter how far it is make the effort, satu hari balik untuk uh, buang undi pada 12 August, itu satu dan kedua, I hope that people out there understand that Uh, muda sebagai satu um, third force bukan untuk pecah undi tapi what we are trying to emphasize here is that kami nak menjadi semangat imbang untuk kerajaan negeri kami di Selangor kami bertanding di 14 kursi itu bukan maksud kami nak topple the state government and we cannot do that okay. dalam 14 kursi ini we cannot topple the federal government we cannot topple the state government we just want to go in as a check and balance okay. we, if you see dari ahli parlimen all the way to ahli majlis okay semua orang dari parti yang sama, semua dari koalisyen yang sama. So what happens is when people come together, they become too comfortable with positions. Okay, when we become too comfortable, even me as an example, saya dah 4 to 5 tahun mengajar. So for me to step out into politics pun is a big leap of faith. But when people are too comfortable in position or in power, they tend to overlook accountability. Um, bila overlook accountability lah that... Um, kita tak jadi mengangkat suara rakyat, kita memberi kepentingan kepada diri sendiri and what not. So, mudah coming into the election is as a check and balance and I really hope that people understand we are not here to topple the government. No, that's not our intention. We just want to come in to make sure people are doing their jobs and, you know, we want to be the voice of the people. Right, so, itu dua pesanan saya kepada uh, pengundi-pengundi di luar sana. Saya kalau menang ataupun kalah, itu is a side, tapi fokus saya akan menjadi untuk berkhidmat kepada Sentosa. So, uh, saya telah uh, membuat perjanjian dengan sebuah tadika di Sentosa. Saya akan, uh, I will be teaching the kids in the tadika uh, for free without any payment for the next five years. So, that is one of my um, cara saya akan berkhidmat balik di Sentosa. Lah. Kita telah penghujung um, kita punya temu bual. Jadi, saya nak ucapkan terima kasih kepada teacher Tanya Shah kerana sudi luangkan masa dengan kami untuk temu bual ni. Jadi jangan lupa follow uh, semua social media My Campus Radio seperti IG, YouTube, Facebook dan sebagainya. Jadi tagline kami jom berubah bersama. Jadi terima kasih. Bye.